欢迎回到我的频道，今天我们继续来讲下面关于日系的部分。那么日系呢，今年也有不少长草的，加上因为离开日本购买有点不方便，以及各种核污水事件，人生苦短，喜欢你就买就好了。很多人可能看我的视频都是从关注日系的东西，所以我以后还是会买。接下来呢，就开始讲我呃这段时间用的日系的一些产品。那首先呢，也是卸妆 b i o l e 这款卸妆油，其实这款产品我应该是在小红书上发过，但是可能在 B 站没有讲过。这款产品主打的就是不用手去揉搓，它就可以立刻接触你的皮肤的时候把那个彩妆融掉，冲洗的时候就代谢掉了。对于我们这种不化浓妆、只涂防晒的人来说，没有什么太大的作用，因为我还是习惯用手去揉抹，并且我用卸妆油的原因呢，是因为我在揉抹的时候，它可以把我毛孔里面的一些皮脂。给代谢出来，所以说它其实是有疏通毛孔的作用。作为一款卸妆油来说呢，依旧是非常好用，就是摒弃了那些它的专利、它的神奇的点，它其实还是一款非常好用的卸妆油。无论是它的这个卸妆的能力，还是它这个乳化的速度，以及它这个油脂的细腻度都很不错，而且它不贵嘛，碧柔本来就是主打平价的。接下来要快速的来说几款防晒，索菲娜今年出的这个 IP， 这两款呢，我觉得真的是不愧是收购了。家里宝的花王非常的卡内博，日本人做这些产品的这个时尚度是抓得很准。说这一款针对油皮的摇摇乐，完全莫名其妙，就是油到发质。不知道是给谁用的，干皮应该也不会喜欢，油皮油的要死。它这个里面呢是黄色的，其实还蛮美的，但是很可惜啊，它真的是好油好油。推开之后。这个油光大家看到了吗？你能想象这个是给油皮用的？为了证明我是没有说错啊，它应该是你看这里有英文吗？是给油皮的，这真的是太奇怪了。这款乳液的防晒呢，挤出来给大家看一下，它其实就有一点像之前我介绍过的嘉丽宝的那款。如果你是干皮或者偏干的皮肤，你用这款我觉得是不错，而且你看它里面的设计是蓝色的，它真的非常有设计感，非常的时髦。干皮买这个油皮千万不要买，它的这个调香就是还是那个物品的调香，它调香真的不太 OK， 就不能和。家里宝学习一下嘛，宝冰夏天出的这款防晒非常适合油皮，超级超级清爽，它有轻微的润色功能，挤出来是这种粉白色这款，就是你涂上去的那个瞬间，你会觉得哇，都是水分，非常的舒适，人家就是只是透白。光泽不是油光，所以这款油皮用非常好，但是它不适合皮肤特别黑的，自然肤色或者白皙肤色用都是 OK 的，因为有一点点的润色。那接下来是这两款，都是白色的，一个是 e p s a 以前我已经介绍过 e p s a 算是资生堂防晒里面的天花板。虽然说资生堂是大佬，各种黑技术很牛，但它的质地其实并不是做的最优秀的。但是 e p s a 的那款防晒，我觉得是数一数二优秀的。它今年升级之后，胖胖的挺可爱。原来那版它非常好用，但是它用到最后会有一些粘连，看到没有？粘连感，但是现在这款新的是你直接挤出来还没有用完，它就是这种粘连感，有一种胶质在里面，造成你涂抹起来会容易搓泥。如果你用上一版，你会发现伊芙莎用到最后是会有一些搓泥的，但是最后嘛，所以可以接受。这个直接新版你打开就会有搓泥。其实本身大方向上它还是跟原来一样的，乳液的质地延展舒适，但是它就是会搓泥，涂在手背上会不明显。很奇怪，我一直想给大家拍它在脸上搓泥的感觉呢。我那几天就都用的很好，就不会搓泥。只要我那天没有加摄像机，突然它就大搓泥了，所以它很不稳定。跟原来比，它变得不那么好用，但是它也没有别的博主说的那么难。我感觉伊普萨有点。破罐子破摔，原来很高级、很时髦的一个女生，突然就发现她除了时髦一无是处，然后她就开始自暴自弃了。伊芙莎就是这种感觉，一直中规中矩的。卡内博的阿里，我有很多朋友都只喜欢用阿里，尤其这款乳液的防晒，干皮、油皮其实都爱的。首先，乳液质地我觉得真的很适合秋冬，尽管我是油皮，但是我会觉得在这种紧绷的季节。补乳液更舒适，而且嘉丽宝的这款它是没有润色的，就特别适合你后续喜欢用隔离蜜粉的，那你脸上的色彩就不会那么多，就更加的自然。接下来呢是一个睫毛增长液，它应该是一个院线的牌子，是我的好朋友他回国的时候带给我的。他说这款长睫毛特别厉害。其实我的睫毛就给大家看一下，我的睫毛其实是属于要长不长，而且小的时候特别短。它是这种设计，比较方便你去涂下睫毛。我觉得很多人蛮在意的是下睫毛有没有，它会像一个眼睛放大神器。我是真的用了这款睫毛的增长液之后，下睫毛有一个部分是没有的，它是有长出来一点点，也还蛮好用的。但是我想说啊，不用特别追求，因为这个品牌可能比较小众，不怎么好买。如果你在日本的话，你就可以去尝试一下。如果你不在的话，其实市面上大部分的睫毛增长液都很有效果，不需要。特别去追求哪个牌子？以前还会流行什么 DHC 的睫毛增长液，然后又说到这个牌子。如果有一个 The Face Shop， 就这些古早级的年轻人可能都没有听过这些品牌，他们都是有出过睫毛增长液的人，我都用过，包括用唯一图，其实他们都有增长的效果。所以其实让睫毛长。出来或者长长并不难，只是长得巨浓密，好像新疆人那样是很难的。接下来是一个
。我在日本的时候，年轻人很喜欢的一个品牌叫欧萨吉，它的护肤品呢就是那种非常简约的精油花水品牌。它其实是一个手部的精华液。因为我是一个很奇怪的人，我除了脸以外，我是不涂东西的。我不涂身体乳液，不涂护手霜，一个我也不是很干，因为我是全身都有。当时我和我的朋友逛街，就看到这款手部精华，想说，哎，这个瓶子还蛮好看的，然后我就涂了一下，就惊为天人。这个手部精华的质地，它是这种啫喱凝露质地，非常非常的清爽。如果你常看我的视频，我说比较多一个词叫做浸润，你在涂抹的那一瞬间，有非常充盈的水分感，瞬间渗到你的角质层里面，并且层层往下渗透，你的皮肤甚至还会有一些清凉感，就感觉充满了水分，好像一个水凝膜一样。这款手部精华它就是有这个效果的，他们家的明星产品其实就是这款手的精华液，它上面其实写的是 b u a k 嘛，美容液，但是它写的是 h a n d o 就是手。这款精华它其实是限量版，大瓶的它是八十毫升，那日常卖的我忘记好像是三十。毫升还是什么？那个瓶子会更好看，肯定是买这种大瓶的比较划算。如果你很喜欢手部的保养品的话，你可以试一下，这个、可以让你的手指很明亮的皮肤会变得比较的通透，滋润度很好的情况下，它还不油腻。如果你想要护理手，可是你又不喜欢用手霜的话，你可以尝试一下这款产品。又要吐槽一下我自己，就是其实我买了蛮久了，看就基本上没有怎么用。如果你和我一样，包括美容仪啊什么东西，你觉得你坚持不了，或者你根本就做不了，比如说涂身体乳，那你就千万不要买，不然就是浪费。接下来呢？就是化妆水，其实这款化妆水呢，我之前介绍过，诺维比亚的这款保湿的化妆水，其实这款水是比较适合混合偏干眼皮肤，但是油皮也是能用的，在这个秋冬的季节，可以看得出来它和刚才的百草集。它们两个都是有那种精华珠珠的，所以非常的像。这款水的话，其实会比百草集要更加的滋润，所以我说它适合混合偏干的皮肤。这一整年没有用到特别让我惊喜的化妆水，它们都很好用，但是它们没有抹库丹那种让我浸入皮肤的感觉。以前介绍过很多次的奥宾的基底精华，左边的呢就是原来的这个旧版，去年二三年的时候升级了。其实它升级之后也是这个蓝色的，我可以放一张图片在这里，只是会跟这个蓝色有点不一样。那为什么我爽是粉色呢？是因为它有出那个限量版。从质地上来讲。其实没有特别大的区别，大家看一下，这个是旧版的，新版的，我觉得新版的会稍稍醇厚一点点，但实际上它们都还是非常非常清爽的，气味上。有些许的不同，基本上就是那种清新的少女香。奥宾的系列精华呢，其实就是一款主打修护以及强烈促渗的。现在很多精华都会标榜它可以促进后续产品的吸收，但是这个话题最早是由日系开启的。奥宾又是这里面的佼佼者。以前我也讲过，奥宾的系列精华是为数不多的基底精华里头，是你持续用，你会觉得你的角质层很透亮。所以如果你喜欢以前的这个旧款的话，那新版你是一样也会喜欢的。今年其实我有很多奥宾长草的东西，但是我都没有买，比如说雅思的面膜啊，雅思。新出的积极精华呀，这些东西其实我都很感兴趣，因为我觉得护肤品太多了，买了真的是囤在那里浪费。等到我用了差不多，我又想买奥宾的时候，到时候我就把它买回来，专门做一期关于奥宾的内容给到大家。那接下来的两款精华一起说是富士的爱诗缇，款的其实是富士的基底精华，我称之为富士最美的抗衰老精华，它只在富士的旗舰店才有的卖，一般的药妆店你是看不到这个系列，存在蛮久了，所以它可能也像一些。嗯，欧美的大牌的老牌一样，它的成分可能没有太多的更新，但是因为这种品牌，它在当初推出的时候就是比较顶配的成分，即便这么久不更新也是 OK 的。然后它是富士为数不多的非常清爽的精华，因为富士这个牌子虽然做的很日系、很时髦，但是它的整体质地都偏润。我以前说过，爱诗缇技术很牛，因为它是富士集团嘛，但是它的肤感并不特别的日本，但是这款抗衰老的基底精华。非常非常的清爽，大家有用过爱诗缇的基础的啫喱的，其实它涂在脸上，我觉得是蛮闷的。最新一版已经清爽了很多，但还是会有闷闷的感觉。那这款完全不会，它依旧有虾青素，刚刚挤出来是红色的嘛，但是它是很清爽的。所以作为一款抗老精华，尤其是颜值啊，我对这种。高颜值的精华是没有抵抗力的，这个灯光可能太强了，拍不太出来，看起来都有点像家里宝的火急了。它其实本身这个精华真的是非常的美，日系的美白非常的卷，每家都在卷自己的独家成分。而爱诗缇的这款美白精华呢，不仅能够美白，它其实是可以抗活火的。那么提到美白精华呢，就把我手上的美白精华一起拿出来跟大家讲一下一个用法。现在在用的美白精华呢，有这三款，刚才说到的 o l 啊，现在正在说的这个阿斯塔利夫托、爱诗缇，以及韩国的这个牌子，就突然插到日本这里面来讲一下。三七六，我以前应该提过，是韩国的院线品牌，但是它的美白成分也是说在业界数一数二的。韩国的美容市场也非常的卷，这款其实就是比较小众，而且也比较难买。
不过重点不是在说这三款精华，而是在说使用方法。就是这些美白精华，如果你只是简单的去涂抹，即便我刚才提到你要用比较大的量，你也很难在很短的时间出现非常明显的亮白。我们用美白精华的追求，其实更多的是让你看起来特别的透亮，而不是说哦白了几个色号那是不可能的，因为基因决定你的肤色，不太可能通过涂抹这些东西变得和范冰冰一样白，那是绝对不可能存在的。但是你可以在自身的皮肤的基础上，让它变得非常透亮，非常的有光泽，就是发光的感觉。方法就是用这些。精华液按压，可能时下的量，像涂奥尔冰的渗透乳一样，你在脸上把它平铺开，用一个谢字号的面膜敷个十五到二十分钟。我最近就有这么做，每天用。啊，前提是你现在皮肤是很健康，没有屏障受损，没有敏感，你每天这样去用。一个星期，你会发现哦，你的皮肤真的非常非常的透亮。我想很久不见的朋友或者亲戚还是会对你表示出赞叹的。那么大家如果在家里面有时间的话，就可以拿出你闲置的美白精华，大量的去使用，搭配一个谢字号面膜。没有谢字号面膜呢，就是用那种非常基础的保湿面膜就可以了。最后来说个身体乳，高斯的卡 a r 我不涂身体乳，所以这是送给我一个干性超敏感肌朋友的，里面含有黑帕林类甘肃处方药同款成分，修护保湿很强大，朋友说是他用过最好的滋润乳液。以上就是今天的日系内容了，下篇我们继续来说欧美的那些瓶瓶罐罐。如果你喜欢我的内容，就请点赞并继续关注吧，感谢你的收看。